Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 22 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Facebook gỡ hàng loạt tài khoản giả được Việt Nam điều hành. Facebook vừa tiến hành một cuộc càn quét lớn trên không gian mạng xã hội của mình khi quyết định gỡ hàng loạt các tài khoản giả mạo và có liên quan đến tận Việt Nam. Và báo chí quốc tế đã đăng tải ngày hôm nay về vấn đề này. Facebook gỡ hàng loạt tài khoản giả chống cộng for Trump của đại kỷ nguyên. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh rất rõ của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump khá nổi tiếng và đã được trang đại quỷ nguyên, một trang có hàng triệu người theo dõi à, liên tục ca ngợi và điều này dường như sẽ ảnh hưởng đến kỳ bầu cử vào năm 2020 và Facebook không thể chấp nhận được điều đó vì vấn đề tự do truyền thông, tự do biểu đạt. Nhưng nếu để làm ca ngợi một cá nhân và với hình thức là có thể thuận lợi hơn cho họ để nhận được phiếu bầu từ người dân Mỹ thì điều này không thể chấp nhận được và đặc biệt họ phát hiện ra có những cá nhân, có những tổ chức đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để đưa vào trang đại quỷ nguyên và dùng điều đó cổ võ cho ông Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và bên cạnh đó, các bạn có thể xem những trang truyền thông quốc tế đã đăng tải về vụ án này đang diễn ra. Đây là hình ảnh bài viết đăng trên trang New York Times về vụ Facebook vừa xóa hàng loạt tài khoản giả ở Việt Nam. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh đăng tin cũng như những trang truyền thông trong này đi rất rõ về những cái quan hệ của Việt Nam đối với những tài khoản giả mạo này. Facebook mới đây đã công bố xóa hơn 900 tài khoản nhóm và trang nội dung trên Facebook và Instagram mà họ cho là đã sử dụng tài khoản giả mạo để tạo ra các chiến dịch bóp méo thông tin ở quy mô lớn bao gồm việc đăng các ảnh đại diện giả được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo. Và điều này rất là nghiêm trọng vì với trí tuệ nhân tạo như thế này, và các bạn nhìn kỹ hình ảnh của người đàn ông này, thì đây là do trí tuệ nhân tạo tự tạo ra và nó cũng tự đăng tin và làm tất cả những công việc khác. Theo New York Times, những người đứng sau mạng lưới này gồm 610 tài khoản Facebook, 89 trang Facebook, 156 nhóm và 72 tài khoản Instagram đăng các tin tức về chính trị Mỹ, bao gồm luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump, tư tưởng bảo thủ, ứng cử viên chính trị, thương mại và cả tôn giáo. Forbes dẫn lời Facebook rằng các tài khoản, nhóm và trang nội dung này liên quan đến một mạng được gọi là vẻ đẹp cuộc sống, viết tắt là BL. Các tài khoản này đáng ngờ này thường thúc đẩy một thông điệp chống cộng ủng hộ Trump trên hàng trăm tài khoản và trang nội dung. Forbes đã viết như vậy trên bài báo của mình. Và điều này không thể chấp nhận được đối với những nước tự do và dân chủ và mất đi sự công bằng đáng có. Và một tổ chức giấu mặt đang dùng hàng ngàn trang Facebook khác để ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump và điều đó đã bị phát hiện. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump được đăng tải tràn ngập trên các trang mạng xã hội. Theo đó, Facebook cho biết điều tra của họ cho thấy BE là một nhánh của nhà cung cấp nội dung đại kỷ nguyên có trụ sở ở Hoa Kỳ với các cá nhân tại Việt Nam đang làm việc thay mặt cho họ. Và điều này rất nghiêm trọng vì như vậy là rõ ràng có lại liên quan tiếp tục dính líu đến những người Việt Nam, những tổ chức, những cá nhân ở Việt Nam đang hoạt động cho trang này. Facebook nói rằng họ đã làm việc với các nhà nghiên cứu độc lập của nhóm nghiên cứu Grafica và phòng thí nghiệm nghiên cứu Pháp Y Kỹ thuật số của Hội đồng Đại Tây Dương trước khi có biện pháp mạnh tay với mạng lưới người dùng, trang và nhóm giả mạo này. Báo cáo chung dài 39 trang của Facebook và nhóm nhà nghiên cứu nói trên được công bố hôm 20 tháng 12, cho hay việc tập trung mạnh và ủng hộ Tổng thống Trump từ các trang được quản lý tại Việt Nam cũng có thể cho thấy mong muốn đẩy mạnh các thông điệp ủng hộ Trump trong suốt cuộc bầu cử vào năm 2020. Thì như vậy rõ ràng với những thông tin như thế, thì tại Việt Nam đã có một mạng lưới, có một hệ thống rất cụ thể và có lẽ cũng khá đông người để điều hành cái mạng lưới và những cái trang này để được ủng hộ ông Tổng thống Mỹ Donald Trump và tạo ra cái dư luận áp chế những ứng cử viên khác. Và đơn vị cáo buộc đã đưa ra rất nhiều bằng chứng liên quan đến gian lận này. Đây là hình ảnh ông Stephen Gheorghi, Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông Epoch. Facebook cho biết Tập đoàn Truyền thông Epoch của Chủ tịch của Đại Kỷ Nguyên đã chi 9,5 triệu đô la cho quảng cáo truyền bá nội dung thông qua các trang 
tin và nhóm hiện đang bị cấm hoạt động trên Facebook. Tập đoàn này phủ nhận mọi cáo buộc. Tập đoàn truyền thông Epoch không có liên hệ gì với trang web BE. Chủ tịch tập đoàn ông Stephen Groggy cho biết trong một tuyên bố vào hôm thứ Sáu và nói thêm, đại kỷ nguyên và các công ty truyền thông BE không liên quan và liên kết với nhau. BE được lập ra bởi một nhóm nhân viên cũ và sử dụng một số nhân viên cũ của chúng tôi, ông nói. Một số các điểm chính mà nghiên cứu của Facebook và các nhà khoa học được chỉ ra bao gồm việc nhiều nhóm trên Facebook và Instagram tập trung vào chính trị Mỹ như một phần hoặc chủ yếu được quản lý từ Việt Nam. Và như vậy với cáo buộc này thì rõ ràng Việt Nam ngày càng dính sâu vào nền chính trị Mỹ. À, điều đó cũng sẽ dẫn đến việc một số cơ quan của Mỹ sẽ phải điều tra tiếp như CIA hoặc FBI trong thời gian tới đối với những đối tượng và những nhóm ở Việt Nam tác động vào chính trị Mỹ như thế này. ủng hộ Tổng thống Trump đã trở thành một trào lưu và bên cạnh đó rất nhiều những thông tin khác được đưa ra. Đây là hình ảnh những người ủng hộ viên nồng nhiệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vẻ đẹp cuộc sống, viết tắt là BE, là một nhà cung cấp nội dung online mà họ tự mô tả là tập trung vào sứ mệnh mang tới thế giới những khía cạnh tươi đẹp nhất của cuộc sống. Với ba trang chính bằng tiếng Anh trên Facebook, ngoài ra còn có các trang bằng tiếng Trung, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Nội dung ở trang mạng lưới này khá đa dạng, trong đó có một số trang BE tập trung hơn vào chính trị Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các nội dung chống Trung Quốc được đưa tin rộng rãi bằng nhiều thứ tiếng, trong khi các trang bằng tiếng Anh thì nặng về đưa tin ủng hộ Trump và lôi kéo gần 100 nhóm có các tên khác cũng gọi và kêu gọi và ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh những ủng hộ viên này của Mỹ và có lẽ khá nhiều người trong đó hoạt động chuyên nghiệp. Đó là việc được có thể được trả tiền để đi ủng hộ cho một chính trị gia nào đó. Và các trang báo ủng hộ ông Trump cũng hết mình vì những bài báo mà họ đăng tải. Các trang Epoch bản giấy như ảnh này các bạn đang xem có nội dung tấn công các đối thủ và những người phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump. Facebook cho hay họ có động thái với BE không phải vì các nội dung đăng tải trên trang này mà vì các hành động liên kết không trung thực. Và theo một số cách nào đó, sự kết hợp giữa nội dung For Trump chống cộng này rất phù hợp với đường lối của tập đoàn truyền thông Epoch. Chủ của Đại Kỷ Nguyên nghiên cứu cho hay BE và tập đoàn truyền thông Epoch cũng có sự tương đồng về nhân sự và kỹ thuật. Thì như vậy là rõ ràng với những bằng chứng này thì ngày càng rõ hơn về những cái hệ thống mà đang ủng hộ cho ông Tổng thống Mỹ Donald Trump để vượt được qua kỳ bầu cử vào năm 2020. Và Facebook đã tỏ rõ thái độ rõ ràng với Đại Kỳ Nguyên. Đây là hình ảnh trang Epoch Media Group, công ty mẹ của tất cả những cái cái kết nối vừa vừa kể xong. Cả Đại Kỳ Nguyên và BE đều phủ nhận có liên quan đến nhau, nhưng Facebook cho hay mặc dù những người đứng sau mạng lưới này đã cố gắng che giấu danh tính và sự phối hợp của họ, điều tra của chúng tôi đã kết nối hoạt động này với Epoch Media Group, một tổ chức truyền thông có trụ sở ở Hoa Kỳ và các cá nhân ở Việt Nam làm việc thay mặt cho họ, lại liên quan đến Việt Nam. Facebook đã gỡ hàng loạt trang tiếng Việt trực tiếp liên kết với thời báo Đại Kỷ Nguyên, trong đó có một trang gần 9 triệu người theo dõi, được gọi là Đại Kỷ Nguyên Epoch Time Việt Nam. Một trang khác, 12,6 triệu người theo dõi, được gọi là Đại Kỷ Nguyên. Một trang nữa là Đại Kỷ Nguyên Văn Hóa. Các trang này đều liên kết với Epoch Time tiếng Anh và BL. Và đội ngũ nghiên cứu của Facebook đã đưa ra các đánh giá về các trang ủng hộ ông Tổng thống Mỹ Donald Trump trong thời gian vừa qua. Đây là hình ảnh trang The Epoch Times đăng tin cổ vũ cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các trang bằng tiếng Việt này đưa thông tin với nội dung phong phú từ văn hóa, thể thao tới chính trị, với những bài về chính trị Mỹ khi được dịch ra ngôn ngữ được sử dụng trên các trang này có vẻ trung lập, cố gắng không đưa về phe nào. Nhưng bài báo mà các nội dung này liên kết đến thì vô cùng thiên lệch, mang nặng tính đảng phái nghiên cứu của Facebook đã cho hay như vậy. Những bài báo về chính trị Mỹ nghiêng về ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump, ví dụ các tiêu đề bài báo đề vào ngày 19 tháng 12 năm 2019 trên trang là về việc ông Trump gây quỹ 5 triệu đô là vào ngày luận tội ông sử dụng nguồn tin là trang ủng hộ Trump có tên là Breitbart, 
đồng thời đăng các tin nhắc đi nhắc lại tweet của ông Trump rằng vụ luận tội là tồi tệ và rằng ông không làm gì sai trái. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump tràn ngập trên các trang báo của The Epoch Times. Nhưng vì sao Facebook phải ra tay với các trang ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump như vậy? Đây là hình ảnh trụ sở Bộ Công an Trung Quốc ở Bắc Kinh. Và để gần lại các bạn nhìn rất rõ tòa nhà khối hộp này nằm ở trung tâm với cái sự bảo vệ rất cẩn mật ở xung quanh. Câu chuyện trở về hồi đầu tháng 9 năm nay, mạng giữ lưu trữ ngã mã nguồn mở lớn nhất thế giới GitHub công bố bản yêu cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đề vào ngày 3 tháng 9 nhằm phong tỏa tin tức từ các trang đại kỷ nguyên Tân Đường Nhân và Minh Huệ. Cho dù trong yêu cầu này của Đảng Cộng sản Trung Quốc không nhắc đến Hồng Kông như yêu cầu của nó nhấn mạnh việc phong tỏa tin tức Epoch Times trên toàn cầu, tức là bao gồm những tin tức mới nhất về cuộc vận động phản đối luật dẫn độ Hồng Kông. Ngày 5 tháng 9, GitHub công bố, công bố bản yêu cầu của Bộ Công an Trung Quốc vào ngày 3 tháng 9. Theo đó, Cục Bảo vệ An ninh Mạng thuộc Bộ Công an Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gửi một bức thư yêu cầu đến GitHub, trong đó trích dẫn những lời lẽ vu khống Pháp Luân Công, còn yêu cầu GitHub xóa bỏ những văn kiện một liên quan đến Pháp Luân Công. Và đây rõ ràng hình ảnh mà các bạn thấy Bộ Công an Trung Quốc đã vươn bàn tay ra khắp thế giới và yêu cầu cả những công ty quốc tế xóa bỏ những thông tin về pháp luân công và những thông tin mà họ không muốn được hiển diện trên mạng internet cũng như mạng xã hội. Nhưng vì sao Facebook phải ra tay và bây giờ chúng ta hãy cùng xem những trang này. Đây là hình Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn. Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc yêu cầu GitHub xóa bỏ những văn kiện này chính là nhằm đến trang mạng tin tức toàn cầu Epoch Times. Mặt khác, Bộ Công an Trung Quốc còn yêu cầu GitHub phong tỏa những tài khoản gửi đi văn kiện 2, trong đó có nội dung là Epoch Times với những tin tức vạch trần Đảng Cộng sản Trung Quốc và thông tin về việc thoái xuất khỏi ba tổ chức đảng, đoàn, đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong bức thư, Bộ Công an Trung Quốc còn viết, nếu quý vị, nếu quý công ty cho rằng việc làm trên sẽ gây ảnh hưởng lớn, và ít nhất hãy khiến cho những người sử dụng địa chỉ IP đến từ Trung Quốc không thể nhìn thấy những văn kiện một liên quan đến tin tức của Pháp Luân Công. Nếu như kết thúc không công bố yêu cầu này của Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc phong tỏa tin tức, có lẽ thế giới khó biết được Trung Quốc đã hoàng sợ và âm thầm làm rất nhiều hoạt động nhằm ngăn chặn dông chúng, đại lục, biết được sự thật. Tổng biên tập trang Epoch Times Hoàng Vạn Thanh lên án hành động kỳ lạ của Đảng Cộng sản Trung Quốc với ý đồ phong tỏa tin tức của Epoch Times còn phê phán mạnh mẽ những bức hại tàn khốc và những bịa đặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Như vậy, vụ này đã làm lộ bộ mặt và thủ phạm từ Trung Quốc với bàn tay nhúng sâu phía sau. Và sau những thông tin này thì rõ ràng người đọc và người dùng sẽ có nhận thức tốt hơn cũng như tìm hiểu được những thông tin mà phía Trung Quốc đang tìm mọi cách có thể thao túng mạng truyền thông không những trong nước mà quốc tế. Và trên thế giới, việc sử dụng mạng xã hội đã trở thành nhu cầu mỗi ngày của hàng tỷ người dân. Môi trường này đang được các công ty, công nghệ của những nước dân chủ và tự do cải tiến mỗi ngày một tốt hơn để phục vụ cho cộng đồng mạng. Thông tin được truyền tải qua đây rất nhanh. Điều đó đã đem lại lợi ích cho hàng triệu người dùng tại Việt Nam. Vốn họ đã vất bỏ từ lâu truyền thông định hướng một chiều của Đảng Cộng sản Việt Nam đầy khiếm khuyết và gian trá để đến với thế giới tự do. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo d ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 22 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video và để lại bình luận, cũng như bấm nút theo dõi YouTube và Facebook Thời báo d để luôn nhận được thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào tin lần sau. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.